السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم اپنا ایس ٹی ایس سکس تھرٹی کا لیکچر نمبر ففٹین دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نے اس لیکچر کی طرف بڑھوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ نیکسٹ آنے والے اسائنمنٹ کوئزز جی ڈی پیز اور شارٹ لیکچر سے ریلیٹڈ نوٹیفیکیشن کو آپ مس نہ کر سکیں اور سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جائے آج ہمارا لیکچر نمبر ففٹین ہے اب آتے ہیں ہم اپنی سلائڈس کی طرف آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میئرمنٹ آف کانسیپٹ کے اوپر ہے تو کانسیپٹ ایکچول میں کیا ہوتے ہیں ہم نے بہت اچھے سے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ایک جنرلائزڈ آئیڈیا ہوتا ہے کسی بھی کلاس کے آبجیکٹس کے کسی ایٹریبیوٹس کے کسی اوکرینسز کے یا کسی بھی پروسیس کے کے دوران والا مینس کسی کا بھی اس کے بعد یہ کوئی بھی سائن ہو سکتا ہے کوئی سمبل کوئی لیٹر کوئی ورڈ نیم نمبرز کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم ریالٹی سے آبزرو کرتے ہیں اس کے بعد اس میں کچھ کنسٹرکٹ فینومینا ہوتے ہیں جو کہ آٹومیٹیکلی خود نہیں ہو سکتے اس کے بعد اس کا جو پرپز کیا ہے پرپز ریسرچ کا یہی ہوتا ہے نا کہ ہم فینومینا کو میئر کریں اس کے کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کانسیپٹ اگر ہمارے پاس بنا ہے تو ہم نے اس کو میئر بھی تو کرنا ہے تو ہم آج میئرمنٹ کو ڈسکس کریں گے میئرمنٹ جو کیا ہے وہ ہم ڈیلی روٹین میں یوز کر رہے ہوتے ہیں کیجول میئرمنٹ ہم کرتے ہیں بعض دفعہ ہم اسٹینڈرڈ میئرمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم لوگ یارڈ سٹک سے کسی کی ہائٹ ویٹ یا پھر کچھ بھی میئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ پرسیپشن موٹیویشنس کو بھی میئر کر رہے ہوتے ہیں تو ڈکشنری سینس میں جو اس کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہتے ہیں ہم میئر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں ڈائمینشن ایکسٹینس کوانٹٹی کیپیسٹی کی سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے جب ہم اسٹینڈرڈ میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ریسرچ کے اندر میئرمنٹ ایک ایسا پروسیس پروسیس ہے جس کے اندر ہم لوگ کوالٹ کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں اس کے کانسیپٹ آئیڈیا کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ میئرمنٹ پروسیجر کو فالو کرتے ہیں امپیریکل ڈیٹا دیکھتے ہیں اس کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس اسٹینڈرڈ سے اس کو میئر کرنا ہے میئر میئر جو ہے وہ کیا ہے میئرڈ نام کیا ہے کہتے ہیں ویریبل ہے جو کہ کسی بھی آبجیکٹ یا اس کی پراپرٹیز بتا رہا ہوتا ہے ویریبل کی پراپرٹیز یا آبجیکٹس آبجیکٹس میں چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں کوئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں پراپرٹیز کسی بھی آبجیکٹس کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اب ایک پرسن ہے فار ایگزامپل اس کی کیا پراپرٹیز ہو سکتی ہیں وہ فزیکل سائیکولوجیکل سوشل پراپرٹیز ہو سکتی ہیں ریسرچرز میں ریسرچرز میں ہم لوگ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہمارا جب ہم ویزیبل آپریشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو میئر کرنا آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ان ویزیبل آپریشن سے کہتے ہیں ہم لوگ کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں اس کی پھر ہم اسٹڈیز کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایگزامپل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں لوگوں کی کہ نیو ماڈل کی طرف ان کی اٹینشن دلوانا چاہتے ہیں میل ہو میل کی بھی اور فیمیل کی بھی ریشو دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ کتنے لوگوں نے اٹینڈ کیا ہمارا سیمینار اس میں ہم لوگ ایف کو فیمیل سے ایم کو میل سے کرتے ہیں یا پھر ہم کوئی بھی سمبل یوز کر لیتے ہیں زیرو یا ون سے یہ ڈیسائڈ کرنے کے لیے کہ کن کی ریشو زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد اس طرح سے ہم لوگ اس میں یوز کر رہے ہیں اس کے نیکسٹ ہمارے کچھ میئرمنٹ ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایزیئر میئر کرنا چاہتے ہیں ڈیفیکلٹ میئرمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکنیکس کون سی یوز کریں گے امپیریکل ریالٹی ہماری کیا ہوگی کون سے انسٹرومنٹ کون سے ٹولز ہم لوگ یوز کریں گے اپنی اس میئرمنٹ کے لیے اس کے بعد ہم لوگ میئرمنٹ ظاہر ہے کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر ہی ہم لوگ میئرمنٹ کر سکتے ہیں کوالٹیٹیو کی تو میئرمنٹ ہو نہیں سکتی تو کہتے ہیں ہم لوگ ویز ڈیزائن کرتے ہیں جس میں ہم لوگ ویریبلس کو ورچوئل اسٹیپ کے اوپر میئر کر سکیں اس کی ٹیکنیکس کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے اس میں آئیڈیاز کو دیکھ سکیں اس کے بعد جو اس کے کانسیپٹس ہیں ان کو ریفلیکٹ کر کے دیکھ سکیں ڈیٹا کو اکٹھا کر کے دیکھ سکیں کہتے ہیں جو کوالیٹیٹیو ریسرچرز ہوتے ہیں نا وہ موسٹلی ڈیٹا کلیکشن کے دوران یہ سارے کام کر لیتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے کوانٹیٹیو میئرمنٹ کیا ہے کہتا ہے اس میں نمبر اسائن کرتے ہیں ہم لوگ کسی چیز کو میئر کرنا چاہتے ہیں کوانٹیٹی کو تو نمبر یوز کریں گے اس میں ہم لوگ امپیریکل ریالٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد میپنگ رولز اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تھرڈ پہ ہم لوگ میپنگ رولز کو اپلائی کرتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور آبزرویشن کو دیکھتے ہیں اب میئرمنٹ پروسیس کے کچھ پارٹس ہیں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کہتا ہے ریسرچرز جو ہیں وہ کانسیپٹ آئیڈیا کے تھرو جو ہے وہ میئر کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دو پارٹس ہیں بیسک کانسیپچولائزیشن اور آپریشنلائزیشن کانسیپچولائزیشن میں ہم لوگ
ये कॉन्सेपचुलाइजेशन में आता है जिस तरह हम लोग टीचर मॉरल देता है कि मॉरल क्या है वेरिएबल्स क्या हैं कॉन्सेपचुअल डेफिनेशन दे रहा होता है समझा रहा होता है जिस तरह कॉन्फिडेंस क्या है स्पिरिट स्पिरिट मेंटल कंडीशंस क्या हैं ये सारे कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहे होते हैं इसके अलावा कुछ हम लोग फीलिंग्स देख सकते हैं ये भी कॉन्सेप्ट में आती हैं पेरेंट्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स प्रोफेशन ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट से ही चल रहे होते हैं और इसके बाद कुछ इसकी डायमेंशन होती हैं कॉन्सेप्ट की जो एक टीचर है वो बहुत ज़्यादा मॉरल देता है या कुछ भी डिफरेंट एक्सपेक्ट से एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो क्या कर रहा है वो कॉन्सेप्ट दे रहा है कुछ उसकी जनरल फीलिंग्स होती हैं उसके डिफरेंट पार्ट को वो कॉल कर रहा होता है उसके यूनिट्स को एनालिसिस कर रहा होता है और ये जो है एक टीचर ही है जो कि उसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ठीक कर सकता है उसके नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशनलाइजेशन है कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को स्पेसिफिक सेट में मैयर कर रहा होता है कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को मैयरमेंट प्रोसीजर के थ्रू मैयर करता है लिंक करते हुए जो भी हमने कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन दी उनके बीच में लिंकिंग हमें बताता है इसमें हम लैंग्वेज ऑफ थ्योरी को यूज़ करते हैं या फिर एम्पेरिकल मेयरमेंट कर रहे होते हैं ये इसमें फुल एबस्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या फिर रिलेशनशिप होते हैं डेफिनेशन के एम्पेरिकल मैयर्स जो हैं वो हमें डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से लोग स्पेसिफिक वेरिएबल्स को मैयर कर कर लेते हैं और जाहिर है ये किसी के बिहेवियर को डायमेंशन को या प्रॉपर्टीज़ को ही देखते हुए हम उसकी ऑपरेशनलाइजेशन कर सकते हैं बस यही लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने मैयरमेंट कॉन्सेप्ट देखे उसमें कुछ क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव मैयरमेंट्स देखी हैं उसके बाद उसके पार्ट्स देखें उसके बाद हमने उसके दो स्टेप्स देखे ऑपरेशनलाइजेशन और कॉन्सेपचुलाइजेशन मैयरमेंट होती हैं आई होप आपको समझ आई होगी फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में बताएं आई एल एक्सप्लेन बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दो में याद रखें अल्लाह हाफिज़